TVB 历经岁月洗礼，一谈更迭频繁，不少艺人选择淡出，尤其是女星们，其中不乏嫁入豪门后淡出荧幕，专注于家庭生活的例子。这些豪门生活虽各有千秋，但普遍散发着低调而奢华的气息，却也伴随着某种程度的单调。而今，我们聚焦于那些告别娱乐圈、踏上新征途的艺人群体。他们之中，有人转型后生活更加丰富多彩，也有人历经波折，展现了人生百态的鲜明对比。退圈后的生活同样充满了戏剧性。一、邝美云。邝美云，八九十年代香港乐坛的璀璨明星，其事业辉煌之时，亦在投资领域展现出非凡的智慧与胆识。自上世纪八十年代起。他便涉足房地产，以小额首付款购入潜力房产，巧妙运用财务杠杆，静待资产增值。九十年代，邝美云手握多套房产，贷款数额虽高达七位数，却为祖籍前进步伐。他不仅个人努力，更积极向商界精英求教，不断汲取经验。除了房地产的成功，邝美云还将投资版图扩展至珠宝与医疗领域，不仅获得珠宝鉴定师资格，开设珠宝店。更在上海斥资三千万开设牙医诊所，其商业才华与歌唱天赋并驾齐驱，令人钦佩。二，张玉山，张玉山，十五岁便踏入娱乐圈，历经十年奋斗，在新上海滩、妙手仁心等剧中留下足迹。然而，他的志向远不止于此，二十五岁时毅然决定退出娱乐圈，转而创办媒体公司。短短两年间。他的公司便成功上市，使他成为当时最年轻的上市公司主席，成就非凡。张玉山的商业帝国不仅吸引了那英、林鹏等明星为其代言，他还亲自撰写书籍，分享美丽秘诀，成为众多女性心中的榜样。从 TVB 的小配角到如今的商界女强人，张玉山的蜕变之路无疑是女中豪杰的最佳诠释。三。廖伟雄，廖伟雄，这位与吕良伟同期踏入无线艺员训练班的才子，初时因吕良伟俊朗外貌而半开玩笑的寄语：“日后若成大器，别忘了提携兄弟一把。”未曾想，命运弄人，次年他便凭借在《网中人》中的精彩表现，与周润发、郑裕彤等大咖同台竞技，一跃成为荧幕新星,星。演艺之路看似一帆风顺，廖伟雄却选择多期发展。涉足 KTV 经营与烹饪艺术，虽未如愿累积财富，反负债累累，几经波折，他重返影视圈，心中那份创业热情始终未减，最终转战广东，投身养鸡业。在广东这片对鸡肉情有独钟的土地上，廖伟雄凭借高端农业策略，成功打造出高价位的农产品品牌，大米每斤逾四十元。特色鸡只售价高达一百八十元，市场反响热烈。据传已助其资产过亿。面对如此成就，他笑谈子女不愿继承家业，自己则因过度操劳而身体抱恙。但回首往昔，若固守娱乐圈，或许难有此番辉煌。四陈妙英，陈妙英，昔日港姐风采依旧，在 TVB 的璀璨星途上。无论是《西游记》中的妖娆白骨精，还是《喜宴录》中的女主角，都让人印象深刻。TVB 对她不吝栽培。八年时光里，她稳坐女主角宝座，演艺事业如日中天。然而，正当事业巅峰之际，陈妙英却做出了一个大胆的决定，转战商界，深耕健康产业。这一跨界之举，不仅让她在商界站稳脚跟，更在退圈四年后荣获荣誉博士学位。健康管理品牌日益壮大。不仅如此，他的商业版图还扩展至餐饮业，于香港开设高端上海菜餐厅，身价倍增，坐拥多处千万豪宅。这一切成就的背后，除了他个人的智慧与努力，也离不开生命中几位重要男性的支持与影响。从湾仔大佬到玩具大王蔡志明，这些人物不仅为他的事业铺设了道路，更让他的名字与香港上流社会紧密相连。蔡志明对陈妙英的特别关照，更是让外界对两人的关系猜测纷纷，甚至有传他已成为蔡家的隐形女主人。而蔡志明与甄子丹的亲戚关系，更为这段故事增添了几分传奇色彩。陈妙英的每一步都走得既坚定又充满故事，成为了当代女性跨界成功的典范。五，谭小环。谭小环曾是港姐冠军，参演过《古惑仔》《搜神传》《法证先锋》等剧，常看 TVB 的观众一定对她的脸不陌生。
但是谭晓桓在 TVB 并不受重视，演了二十年，一直在配角圈里打滚。TVB 本来工资就低，配角更是赚不到几个钱。于是，二零一四年谭晓桓退圈，开始投资卖鱼蛋，还被赐名鱼蛋西施。靠着明星光环，谭晓桓第一个赚了四万，比自己在 TVB 打工时工资要高。之后，谭晓桓就和丈夫一起。在香港餐饮业小打小闹，做点生意。最近，夫妻二人开设的茶餐厅倒闭，顾客也吐槽东西难吃。看来，想要做大做强，光靠明星光环是没用的，还是得踏踏实实做出好东西啊。六，邓一君，同样在卖鱼蛋的，还有邓一君。邓一君算是童星出道，算是 TVB 的童年男主专业户。经典电影《纵横四海》的三位主角的小时候，就由唐宁和邓一君来扮演。他和古天乐合作了三次，两人因此结下深情后裔。邓一君退圈后开面馆，古天乐还现身支持老友的生意。有了古天乐帮忙宣传，邓一君的生意不错，还开了分店。但是碰上疫情，店面亏损高达两百万，现在也只是勉强维持生意。面馆能支撑多久还不好说。七，刘锦玲。刘锦玲在 TVB 最经典的角色，一定是《天龙八部》里的阿朱，时不时就要被观众翻出来回味欣赏。刘锦玲算不得标准大美女，还胜在长相有辨识度，气质也很独特。二零零九年，刘锦玲退圈读书，在美国完成学业后，她开始在香港纸媒担任专栏作家。之后，她又进修心理学，网传她有卖过保险。但现在他应该在从事心理健康相关的工作。他一直未婚，也没抱出伴侣。比较特别的是，他在微博上非常活跃，算是 TVB 退圈艺人中最活跃的一位了。八，梅小慧。梅小慧的长相可就比陈妙英更普通了，但梅小慧能进娱乐圈，都仰仗她有个制作人亲姐梅小青。梅小慧最经典的两部作品。就是《皆大欢喜》和《锦绣良缘》，其中《锦绣良缘》的导演还是梅小青。二零零四年，梅小慧退圈投身营销广告公司之后，她虽然没有再返荧屏，但是做的工作与娱乐圈总有联系。她还总在微博上晒出自己与阮兆祥的合照，因为他俩曾在《皆大欢喜》中饰演夫妻。梅小慧现在还接姐姐的班，开始担任制作人。她最幸运的地方。就是有一个处处帮衬她的好姐姐。九，朱千雪，朱千雪在娱乐圈可谓是来去匆匆。二零一二年因获得港姐季军而入行，二零一六年默默退圈，世人皆知。港姐选举要求才貌双全，所以港姐中有不少高学历人才。朱千雪就毕业于加拿大排名第一的名校。二零一六年，朱千雪一边拍戏一边攻读法律博士学位，之后还经朋友介绍。去到律师事务所实习，然后就这样悄然离开了 TVB。现在，他是不是会在 Ins 上抛出自己的工作日常，完全就是现实版的律政俏佳人？虽然我们总说 TVB 没落，但有能力、有学历的演员们压根没在怕的，转行开启新人生呗。十，何宝生，何宝生的人生经历可以用传奇来形容。首先，何宝生出生于富豪家庭，父亲白手起家，干到资产过亿。他先是被无限看中，当上了主持人，之后拍戏，演了很多男主，还有不少经典的男配，比如《笑傲江湖》里的林平之。演戏的同时，他还投资美容院和电脑公司，生意做得风生水起。但是，二零零一年，他又放弃娱乐圈的一切，选择退圈。二零零五年更直接削发为僧。二零零八年，小偷在寺庙行窃，遇到何宝生，这时他的行踪才被曝光。为了不被打扰，之后何宝生云游四方，还去到了国外。最近几个月，还有网友在加拿大偶遇了他。艺人们退圈后的人生，福也好，祸也罢，都是自己的选择。就让观众在他们留下过的经典角色里慢慢回味吧。